Isa mga pagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya, kawal di Carbonell. Ano pa't napapag-usapan po natin kung minsan ito po mga nangyayari sa ating bansa at ang pinakahuli po rito ay atin na rin po sinamahan siguro yung issue ni Senator Manny Pacman Pacquiao. Yan po yung issue niya tungkol po sa korupsyon. At bagamat naging tagabatikos din ako nung araw sa ilang mga paninindigan ni Sen. Pacquiao, bukan sa ngayon, nagkakaisa po kami sa paniniwalang dapat nang wakasan itong kultura ng korupsyon dito po sa ating bansa. At dahil po rito, akin pong tinignan na hindi lamang direktamentong nakawan ang nangyayari po na nagiging sanhi ng korupsyon, kundi meron po mga iba't ibang uri ng korupsyon. Yung korupsyon sa Bureau of Customs, halimbawa, abay napakasimple po niyan, magpapalusot na maraming shabu, Babayaran, bilyon ang halaga ng Shabu, babayaran ang commissioner, babayaran lahat ang merong pakialam, pati traffic police sa gate, lahat po yan nabibigyan. Yan po ay corruption. Sa DPWH na sinasabi po mga build, build, build program, eh lahat po ng kanilang itinatayo ay meron pong uh, mga kontraktor na kung saan nakahol kip-kip na po dyan yung pong para sa corruption. Pag wala po yung para sa corruption, yan po ay hindi mangyayari, hindi matutuloy. Kaya nga, sa tuwing meron po mga pinagagawang mga karsada, may pinapagawa mga tulay, nandyan at uh, hindi kalayuan yung pong anino ng korupsyon. Ngayong umaga, mga kaibigan, meron po akong mga pinag-aaralan isang uri naman ng korupsyon. Ito ay ang mga ordinaring tao, ordinaring mga, mga entrepreneurs o mga negosyante naman, ang hino-hold up na walang kalaban-laban. At isa po rito ay aking pong natuntun itong tinatawag po nating uh, konfederasyon o samahan pang uh, bansang samahan ng mga asosasyon ng mga nagninegosyo tungkol po sa tracking. Ang kanila pong pangalan, Confederation of Trackers Associations of the Philippines. Marami pong grupo yan na nagka, nagkaisa upang labanan po itong isang uri ng korupsyon. Pero sa aking pong tingin, ito hindi isang uri ng korupsyon lamang na para po bang customs o parang BIR o para po yung mga iba pang mga DPWH type of corruption. Ito po ay may halong extortion sapagkat 
sa kanilang panggigipit ay walang magawa itong mga Truckers Association na ito kundi sumuko po sila doon po sa panggigipit na ginagawa sa kanila. At dahil po rito, dito po sa aking katabi ngayon, ay aking pong inimbita ang Panguluhan o Pangulo ng Confederation of Truckers Associations of the Philippines sa walang iba kundi si Ginoong Pit Dino. Bibigyan po muna natin ng pagkakataon na kayo po'y mabati at bigyan tayo ng konting background kung kailan nagsimula at ano ang kahihinatnan, ano ang pakinabang ng mga magninegosyo sa trucking dito po sa CTAP or Confederation of Truck Associations of the Philippines. Ang tinig pong maririnig nyo susunod ay walang iba kundi si Ginoong Pete Dino, siya po ang Pangulo, Pangulo ng CTAP. Uh, yes, good morning mga mga kababayan. Uh, ako po ay hindi Pangulo ng CTAP. Ako po ay Chairman ng Confederation of Truckers Association of the Philippines or CTAP. Stand corrected po. Uh, with regards dito po sa usapin tungkol sa kan, ang number one po naming issue is the Senate Bill number 2094 ang uh, nagsasad po ng 100% uh, pag-aari na uh, pwede na po ang payagan na, pag, na ang sector po ng transportasyon ay pwede na maging pag-aari ng mga foreigners. Uh, Ganun din po, ang uh, isa pa po namin problema sa konfederasyon ay ang tinatawag na terminal, booking, uh, terminal appointment booking system. Uh, kailan po nag-umpisa yung sitap at ano po ang maasahan natin na ikabubuti ng mga truckers uh, operators? Ang sitap po ay sa uh, mga nasa 30 years na po ngayon. Uh, ito po ay binubuo ng uh, labing, lim, uh, labing anim na local association. Uh, nationwide po ang aming uh, membership from Cebu, uh, Davao, Batangas, uh, Montalban, and uh, Metro Manila po. Nabanggit po ninyo yung tungkol po sa Senate Bill 2094. Uh, pakipaliwanag po ito para sa atin po mga nakikinig at nanonood ngayon sa atin. Ito pong Senate Bill uh, 2094 is uh, yung nga po na nag, uh, isang sa mga priority bill ng ating Pangulong Duterte na pinapayagan na mga foreign investor na mag, 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 uh, magmayari ng uh, 100% na pag, paghahanap buhay sa sektor ng transportasyon. Ano pong kinababahalan ninyo dyan? Eh? Samantalang protektado naman tayo ng ating pong saligang batas, yan po ay unconstitutional. Number one po, pag matutuloy yan, tingnan na lang natin ang nangyari sa, sa mga project na nakuha ng mga uh, foreigners, gaya po yung uh, Binondo and uh, Tramuros Bridge. Nakita naman po ninyo dyan na sino po ba ang naging mga empleyado mga yan? Puro po mga Chinese employer, uh, employee na. Uh, buti lang po at nakita ito ng media at uh, napag-usapan po ito at uh, nagkaroon ng ingay. Ito po ba yung sinagkaan ninyo sa Korte Suprema sapagkat yan ay labag po sa ating saligang batas? So far po, hindi, uh, inaantay lang po namin kung kailan ang uh, sharing theory, kung kailan naka-schedule to at uh, siguro po uh, darating tayo doon sa punto na magsasampa rin po kami ng mga reklamo sa Korte Suprema. Nasabi niyo po na mayroon ng mga example o may nagawa na silang direct violation ito pong constitutional provision na ito. Ano, mayroon po kayong binanggit na binondo. Uh, ano po ang inyong ginawang hakbang para yan ay uh, masagkaan? Well, uh, actually, nakisama po kami sa mga nag-ingay dyan. At uh, curious din namin kung paano ang ginawa ng gobyerno sa, sa, pro, sa proyektong yan. And secondly, ito po natin, makikita natin yung Pogo. Sino po ba lahat ang empleyada ng Pogo? Pinayagan din po ng gobyerno uh, through PAGCOR. Sino po ba nakikinabang? Hindi naman po Pilipino mga empleyado eh. Kundi po mga foreigner din. Mostly, 99.9% is Chinese ang employees, ang mga empleyado po nila. Mga kaibigan, yan po yung isa sa mga ating po tinutumbok na matagal na. Yan po yung Pogo ay hindi po dapat Pogo yan. Dapat yan ay Kogo. Chinese Offshore Gambling Operation. Mali po na sabihin na Pogo or Philippine Offshore Gambling Operation. 
sapagkat tama po si Mr. Dino, 100% mga insikyan at hindi lamang po yan. Yung sinabi po ni Senator Jackson, yung mga kogo o yung po mga pogo sinasabing empleyado ay mga Chinese militia ng People's Liberation Army. Kaya po yan ang kanilang kasangkapan upang tayo po ay uh, sakupin at binibigyan pa ng visa ng ating administrasyon upang tayo ay sakupin. Ngayon, kaya po nandito ngayon ito si Mr. Dino ay sapagkat yung kanilang tracking association ay concern o nababahala na baka dumating pong panahon ang magmamayari 100% ng mga negosyo na yan ay hindi lamang mga inchik kundi kung sino man dayuhan na pwede na pong magmayari yan pagka napasa yung Senate Bill 2094. Yung po ba ang aking tama pong paniniwala niyan? Uh, tama po yun. Uh, makikita po natin kung uh, uh, pag, magiging pagmamayari na ng mga foreigner ang uh, sektor ng transportasyon eh, sa, sa, sa tingin po namin eh, wala po tayong pagkukulang kung uh, pag-uusapan ng ating mga truck. Dahil po, kayang-kaya uh, po po ng mga local investor na mamuhunan sa, sa ating transportasyon, especially sa cargo trucks, mga cargo trucks po. Uh, number one, ano po mangyayari sa mga empleyado namin? Ano po mangyayari lalo na sa mga local investor? Ilalaban nyo, kung ilalaban nyo kami sa mga malalaki at dambuhal ng mga multinational truckers na yan, hindi po kami makakasabay sa kanila. Number one, kami po bilang uh, uh, local uh, investor ng trucking, uh, kami po ay uh, may may-ari lang ng lima hanggang sa pong unit. Eh kung papayagan po natin yung mga uh, foreign investor yan, kayang-kaya po nilang kainin kami. Kaya po niya mag-may-ari kahit mag-import sila ng 1,000 units. Paano naman po yung mga local investor na maliliit? Kagaya ko po. Sa inyo pong pananalita, mukhang hindi lamang tracker ang maapektuhan uh, yan. Senate bill na yan. Kundi mga iba pang maraming negosyo na sa ating pong saligang batas ay uh, 60-40. 60% Filipino, 40% allowable sa foreign. Yes, sir. Yes, sir. Dito po sa Senate Bill na ito, pinapayagan na 100% pwede foreigner. Opo. Uh, yun po ang priority bilang ating Pangulong Duterte. Inyo palang Pangulo yun? Okay. Maraming salamat po. Uh, yung pong ating nakikita rito, hindi lamang yan ang problema. Kundi yung pong problema natin na nakita ko na para po bang Merong extortion, hindi lamang po corruption. Ito pong nangyayari sa TABS, yung terminal appointment sa booking system. Sapagkat, bakit paparusahan ang mga truckers sa kakulangan o inefficiency ng gobyerno? Uh, ito pong uh, terminal booking system. Ito po ay eh, uh, nag-ugat sa nung panahon po ng ating uh, Mayor Era pa Estrada That is 2014, na nagkaroon po tayo ng whole day truck ban. So, nung nagkaroon po tayo ng whole day truck ban, naapektuhan po niya ng ating uh, dalawang international port situated, situated in Manila, yung ICTSI and ITI. Nagkaroon po ng uh, port congestion. Then, uh, ito po ay pinag-aralan at kinonsulta rin nung araw sa, ng panahon na yon sa mga stakeholders po ng uh, ating pantalan. Uh, during the time of Cabsec Almendras, uh, napag-usapan po namin ito na ano ang may tutulong ng gobyerno sa mga naghihirap na truckers and brokers, including uh, importers and uh, exporter. Nagkaroon po ng idea ang ating uh, magaling at butihing uh, Cabsec Almendras na gumawa nitong appoint, uh, terminal appointment booking system which is yung pinag-aaralan pa po ito at uh, uh, wala po tayo pinag-uusapan ng bayarin dito and uh, ito po sa tagal na ito nagkaroon pa ito nanganak pa ito nagkaroon pa kami ng mga penalties yung tinatawag ng late late uh, penalties at saka yung early penalties ang ibig sabihin po nung mga panahon na yun eh, Right now, kami po ay nagbabayad ng uh, 300 pesos para sa tinatawag nating uh, medium at uh, 500 pesos po doon sa high. Ang uh, sinasabi po, pag dating ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 5 
59 or 559, kami po ay dapat magbayad ng 300 para sa terminal appointment booking system. Pagdating po ng alas 6 hanggang alas 9, 9.59 ng umaga, kami po ay dapat magbayad ng 500. Kung wala po yan, hindi po kami pwede pumasok sa pantalan natin. Ito pong mga itong gastusin na ito is nakakadagdag para tumaas talaga ang uh, unrate sa aming mga tracking. Hindi naman pwede namin uh, kami po ang mag-absorb uh, mag nito. Eh, eh, pinapasa rin po namin ito sa mga uh, end user. Ito po bang uh, binabayad ninyo na pera na ito ay napupunta sa gobyerno? Kung napupunta po ito, anong ahensya ng gobyerno ang tumatanggap nito? Uh, kung titignan po natin sa uh, Philippine Ports Authority Ad Administrative Order 06-2018, uh, lumalabas po rito na sila po ang regulator. Uh, kaya hindi, hindi ko po alam kung paano nila ito uh, pinagpapartipartihan yung binabayad namin sa, sa TAVS po. Hindi po ba po kipera ninyo ito bilang tagapagtanggol ng mga trackers sa uh, association? Eh, alamin po ninyo kung Kanino na pupunta yung malaking pera na yan? Ang tingin po namin kasi po ang huling pagkakaintindi ko rito, 20% ng binabayad namin is nag, uh, pumupunta po sa Philippine Ports Authority and the 80% is sa uh, mga implementer po or yung pinatawag natin uh, terminal operator, the ICTSI and the ATI. Yan po ay privado? Uh, privado sector po ito. Sila po ang, uh, ang uh, nangangasiwa sa ating uh, international port. Para pong naulinigan ko rito, 20% na pupunta sa gobyerno, 80% na pupunta sa bulsa. Totoo po yun. Uh, yung bulsa po ay hindi ko, hindi ko po masasabi kung anong katotohanan doon. Pero 80% po na pupunta sa, sa ating uh, for, uh, tinatawag natin mga terminal operator. Magtingin lang po tayong diretso. Medyo kayo ba yung merong suspecha kung kanino na pupunta? itong 80%. Definitely po yung 80% is sa ICTSI and ATI. Kung saan po pumapasok o lumalabas ang kargamento namin. Meron po ba yung report sa inyo sa pagpaparti-parti ng perang ibinabayad ninyo? Actually, wala po akong alam, nalalamat kung saan na papunta yung uh, 80% na yun. Ang pagkakaintindi ko po ay doon sa implementer, implementer po talaga yan. Yung implementer po ba may resibo na binibigay sa inyo? Ah, uh, hindi po kami nakaka-receive ng uh, resibo kasi po ang style po rito sa fair is nagde-deposit kami sa banko then uh, pag nag uh, nagbook kami sa TAVS automatic po i-deduct nila doon sa amin. Kanino po ang bank account yan? Hindi naman kay Jess Cortez. Ah, <laughs> uh, bank account po ito ng uh, Dragon Pay po, sila po ang uh, nangangasiwa sa paniningil ng aming mga uh, terminal booking appointment system. Kanino pong uh, kumpanya yan, Dragon, Dragon something na yan? Uh, ito po ay isang collecting agent ng uh, ICTSI and, and ATI. Uh, mahaba pala yung pangala, kala ko bongo. Okay, atin pong uh, babalikan yung tab sapagkat dyan po ako bothered. Dyan po yung nakakabahala. Magkano po ang halaga niyan sa inyong tansya sa loob ng isang taon? Actually, uh, may rough estimate po kami kung sa ICT, uh, ICTSI or MITP. Kung ang uh, lumalabas at pumapasok na container sa araw-araw is uh, Uh, 3,000, eh, multiply po natin sa uh, 500 pesos yan, eh, lumalabas more or less is 1,500,000. Daily po yan, a day. 1.5. Yes. Kung sa Port of Manila po or ATI, around 2,000 containers, import, export, eh, multiply po natin sa 500, it eh, lumalabas po na 1 million a day. Ano pong gobyerno, government agency? ang uh, mayroong directamente ng pakialam o mandate upang ma-regulate yung pong aktibidades dyan kasama na po yung koleksyon na yan. Ang nag-implement po nito ang gumawa ng administrative order is the PPA, meaning to say, uh, Philippine Port Authority po may mandate dito. 
Pero yan po yung mandate nila up to 20% ang kanilang share dyan sa binabayad ninyo. Yan po ang pagkakaintindi namin, 20% goes to PPA and the 80% uh, hindi po doon sa implementer po, yung dalawang part. Maaari po bang gawin kaya ng sitap na isama sa tungkulin nila alamin kung saan napupunta yung 80% na pera na yan sapagkat napakalaki pong halaga niyan? Ayan uh, na po ang pinag na namin sa mga panahon ito. Gano'ng katagal po yung pag-aaral ninyo? Uh, siguro po it will take uh, a month or three months para po maalaman namin kung saan talaga to, tumutungo itong 80% dito. Uh, sabagkat kayo po'y bagong chairman, yung po bang three months ninyo pwede na maging one month? Uh, sa tingin ko po medyo mahihirapan tayo. Pag-aaralan po namin at bubusasiin namin mabuti kung ano po ang katotohanan sa, sa 80% na ito. Okay mga kaibigan, nakikita po natin na meron po ta, merong kodigo ng uh, figures. Itong si Mr. Pete Dino, siya po ang chairman. Nagkamali ako kanina, president na sabi ko. Yung president pa nung si Ms. Maria Zapata. Uh, kayo po yung chairman. Yes, sir. Uh, mukhang uh, iba pangalan ng chairman nung ako po yung matin ng Prescon. Actually po, ang uh, dati namin chairman, si Chairman K Colonel De Ocampo, ay uh, due to his uh, kan uh, sa kanyang help po, uh, nag-resign po bilang chairman. At ako po ang uh, nahalal bilang kapalit ng aming butihing chairman, Colonel De Ocampo. Okay, meron pa po ba kayong maaaring uh, ilagdag? Uh, marami po siguro may dadagdag pa pero ubos na po itong ating pong oras. Meron pa po tayong 5 minutes upang magbusisihan tayo kung magkano yung, yung halukip-kip ninyo na milyonis na yan. Ito pong ano-ano uh, po ang mga legal o matibay na mga hakbangin na nagawa ng mga nakaraang uh, leadership ng CTAP tungkol po rito sa issue ng TAB. Sapagkat nakikita ko po para po extortion yan eh. Actually po, humihingi kami ng uh, pagkakataon sa ICTSI or ATI na makipag-usap sa kanal, linawin itong mga bagay-bagay na ito at i-revisit natin. Baka po pwede nang tanggalin yung payment dahil sa tingin po namin, 6 eh, years is enough para makarecover sila doon sa tinatawag natin uh, bayarin nila sa mga apps na ito. Uh, I-revisit po natin, pag-usapan natin muli at uh, malaman natin na baka pwede nang bawasan itong mga charges nila. Ibig po sabihin, bawasan, naniniwala kayo na legitimate yung ibang portion ng charges na yan? Uh, sa una pong pag-uusap during uh, CAPSEC uh, Almendras, wala po kami pinag-usapan tungkol sa charges. Uh, ito po sana, itong uh, TAPSEC to is para matulungan daw ang ang uh, operators, the trackers, the broker, and the shipping line. Kung paano mapaluwag ang, ang ating uh, pantalan. Hindi po ba ang tingin po ninyo ay eh, yung pagpapaluwag ng pantalan, yung pagtatraffic na yan, yung pagsasaayos, yan ay tungkulin dapat ng ating gobyerno. At sila dapat mag-provide ng ample infrastructure and manpower support para makatulong sa industriya. We do pray. Sana po, uh, gawin ng uh, gobyerno yung kanilang dapat nilang gawin. Uh, ang pag, uh, pat, pagpapatayo ng infrastructure, pagpapaayos ang ating mga uh, karsada, in and out of the port of Manila. So sabi po ninyong, you will pray. Kayo po ba yung magpapamisa upang isagawa yan? <laughs> uh, right now, eh, isa lang po sa mga Uh, nasa sa loob ko yun. Uh, hindi naman po talaga directamente magpapamisa tayo. Uh, I do hope na bawat isa sa aming Fort Usuris matutong magdasal sa Panginoon pa para at least uh, ma mapakinggan ang aming mga hinaing. Eh, sama po, nakikisa po tayo dyan. Pero sana yung Panginoon na inyong dadasalan ay hindi yung tinatawag nilang estupido. Uh, ang Panginoon po natin ay yung, uh, ang Panginoon Heso Kristo, hindi po yung Panginoon dito sa mundo. Panginoon po natin na sa langit yun. Okay, hanggang dito na lamang po siguro. Mga kaibigan, yan po ang ating pagpagpalitan uh, ng pananaw at kuro-kuro kay uh, 
Chairman Prick Dino ng CTAP or, Consul or Confederation of Truckers Association of the Philippines. Akin pong uh, hinanap, ito pong uh, pangasiwa na ito, itong asosasyon na ito, sapagkat natisod ko itong issue ng TABS or uh, Terminal Appointment Booking System at sa akin pong pagka-repaso pag, uh, nung kanila pong listahan na bigay po nung blood ko na si uh, Brother Arman Banta, okay, nakita ko na parang merong uh, anomalya ko na na iisip at meron akong nakikitang mukhang napakalaking sindikatuhan to. At ito nga po, ako'y natutuwa sapagkat ang isa sa mga solusyon ng sitap pala ay ang pagdadasal. So mukhang mga religyoso po itong mga member ninyo. Ayan po ang ating pong report sa araw na ito at babalikan po natin itong ating programa. Muli nakikiusap po tayo Itong darating na next month, papunta po ko ng Amerika upang dalhin ko po itong tabulated result ng petition natin laban po sa pagsasawalang bahala ng gobyerno ng China at gobyerno ng Pilipinas sa United Nations decision ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino at ang inchik, walang karapatan na manakop sa atin. E sinasantabi po ni Xi Jinping yan at yung kanyang mahal at butihing partner na si Rodrigo Roa Duterte. Eh, sasagkan po natin yan. Meron po akong petisyon na igalang natin ang UN decision because it is self-serving, it is good for our country. Mag-login po kayo dyan sa Kawal ng Demokrasya, YouTube. Tapos mag-comment po kayo. Ilagay ninyo, iniibig ko ang Pilipinas, China, Layas. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yun lamang ang inyong papel dito sa revolusyon ko. Sa akin pong pakikibaka, yan lamang po. Wala namang bayan dyan. Pipindutin nyo lamang yung subscribe at magbigay uh, po kayo ng comment. Ang comment, iniibig ko ang Pilipinas, China, Lyon. Sa nalang po ng bansa, ito po ang kawal ng demokrasya, Waldi Carbonell. Iniibig ko. Mm -hmm.